Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. So today, as you can see on the title, I'm going to talk about some cultural differences or cultural shock that I have seen or have interacted with. So let's do it! Trước khi mà vào cái video này thì mình muốn nói là những gì mà mình sắp chia sẻ sau đây đều dựa trên những kinh nghiệm, những trải nghiệm cá nhân của mình nên nó có thể đúng hoặc là không đúng với nhiều trường hợp khác nên hy vọng là mọi người sẽ xem nó với một thái độ tích cực xem để tham khảo hoặc là để giải trí thôi nha Điều đầu tiên làm cho Nhi bất ngờ đó là lịch học cấp 3 ở Mỹ Nếu như mà mọi người có xem video này thì Nhi có chia sẻ là Nhi học một năm rưỡi ở trường cấp 3 ở Mỹ Thì cái lịch học của Nhi nó bắt đầu vào khoảng tầm 8 giờ 15 sáng tới 3 giờ chiều Mình thấy là cái lịch học này nó khá giống với cái lịch học cấp 1 ở Việt Nam của Nhi Nhưng mà cái điều làm mình bất ngờ hơn đó là không có giờ ngủ trưa sau khi mà Nhi ăn trưa Nhi khá là quen với cái văn hóa Việt Nam khi mà mình hay có giấc ngủ trưa sau khi mà mình ăn trưa ấy Thì thời gian đầu khi mà Nhi mới qua đây Nhi chưa có quen lắm Nên là kiểu lúc nào mà ăn trưa xong mà phải vào học liền thì Nhi cảm thấy rất là buồn ngủ và không có tập trung được trong trong lớp Nhưng mà bản đi một thời gian thì Nhi cũng dần dần thích nghi hơn giống như là mình cũng rút kinh nghiệm được là mình phải ăn ít lại vào cái buổi trưa để mà khi mà vào lớp tiếp theo học mình sẽ không cảm thấy quá là mệt và cái lịch học của Nhi thì nó cũng khá là thú vị đó là và mỗi ngày trong tuần thì nó sẽ nó sẽ là một cái lịch học khá là khác nhau ví dụ như là vào thứ hai thì Nhi sẽ học hết 7 môn trong một ngày nên là bình quân một lớp học chỉ khoảng 45 50 phút vào thứ ba thứ năm thì lịch học sẽ giống nhau khoảng 4 lớp và vào thứ tư thứ sáu thì lịch học sẽ giống nhau khoảng 3 lớp nên là thường thường vào thứ tư thứ sáu thì mình sẽ được về sớm hơn hoặc là một trong hai ngày đó mình sẽ có cái lớp chủ nhiệm sau khi mà giờ học cái điều tiếp theo làm cho Nhi khá là bất ngờ Nó cũng khá là liên quan tới cái điều số 1 luôn Đó là mọi người ở bên đây thường hay mang theo những cái túi đựng đồ ăn trưa Cũng như là những cái bình nước để mà mình uống trong ngày Lúc mà Nhi đi học ở Việt Nam ấy, thì cái việc đấy nó không có quá là phổ biến Tại vì Nhi nhớ là khi mà học ở Việt Nam, đặc biệt là cấp 2 và cấp 3 Thì mọi người sẽ chỉ đi học và một buổi trong ngày Một là buổi sáng tới buổi trưa hoặc là hai là từ buổi trưa tới buổi chiều nên hầu như là mọi người sẽ tranh thủ ăn trưa ở nhà trước hoặc là ăn trưa khi mà đi học về nên là hầu như không có cái chuyện mà mang đi đồ ăn trưa đến trường nhưng mà ở bên Mỹ vì là nhi học khoảng nửa ngày ở trên trường nên là cái việc mang đồ ăn trưa theo là một cái việc cần thiết nếu nhi không mang theo đồ ăn trưa thì nhi xác định là trưa đến nhi sẽ nhìn đó nha mọi người tại vì ở trường nhi học thì người ta không có bán cái đồ ăn trưa nhưng mà người ta chỉ bán những cái đồ ăn vặt như kiểu mấy cái snack để mà mình ăn ngoài cái việc mà mang theo cái túi đồ ăn trưa thì mọi người ở bên này hầu như như thấy ai cũng đem theo một cái bình nước nó thường thường là cái bình nước giữ nhiệt thì tiểu bang của Nhi rất là nóng và cũng như là rất là khô nếu mà bạn không uống đủ nước thì bạn có thể sẽ bị xỉu hoặc là bị mất nước là cái việc nó rất là bình thường nó hay xảy ra lắm nên là đấy là một cái kinh nghiệm khi mà mình nghĩ là tới cái tiểu bang Arizona của mình Điều tiếp theo Nhi cảm thấy rất rất là sốc cho tới tận bây giờ đó là học sinh ở Mỹ khá là thoải mái trong cái việc để đồ dùng cá nhân lên sàn nhà vệ sinh để như giải thích thêm thì như nhớ là lúc mà như còn ở Việt Nam ấy hầu như là cái môi trường trong nhà vệ sinh nó khá là ẩm ướt nên không như như không thấy một ai mà để cái đồ dùng của họ lên sàn nhà vệ sinh cũng như là như như, như không bao giờ như làm cái việc đó nhưng mà khi mà qua Mỹ á, đặc biệt là những cái nhà vệ sinh ở trong trường học như thấy là sẽ có một người họ luôn luôn dọn dẹp và họ luôn giữ cho cái cái sàn nhà vệ sinh nó khô nó không có bị ẩm ướt là bị 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 vương vãi ra ấy thế nên là như thấy học sinh khá là thoải mái khi mà để đồ dùng hoặc là những cái túi sách những cái ba lô thậm chí là những cái áo khoác mà nóng quá mọi người lúc mà mọi người đi vệ sinh mọi người có thể cởi ra mọi người có thể để lên trên nhà sàn nhà vệ sinh rất là tự nhiên nhưng mà lần đầu tiên mà như thấy cái điều đấy như cảm thấy rất là shock mà như kiểu như không có nói nên lợi nhưng mà như cũng không có dám bọc phát ra tại vì mình thấy nó quá là lạ so với bản thân của mình 
Điều tiếp theo Nhi cũng cảm thấy sốc không kém gì điều đầu tiên đó là Một lần Nhi thấy một bạn học sinh tới bắt tay giáo viên như thế này Thay vì là như thế này Ok để Nhi giải thích thêm nha Nhi nhớ là cái văn hóa Việt Nam của mình đấy Khi mà học sinh thấy giáo viên đi ngang qua Thì thường thường là học sinh sẽ cúi đầu chào Hoặc là kiểu mỉm cười Hoặc là chỉ gật đầu nhẹ thôi Nhưng mà ở bên Mỹ á Nhi thấy cái việc mà học sinh tới Bắt tay trò chuyện với giáo viên Là một cái điều nó rất là khá là phổ biến Và khi mà mình thấy được cái cảnh đấy á Mình cảm giác như là không hề có một cái khoảng cách nào Giữa học sinh với giáo viên Giữa cái người nhỏ tuổi hơn và cái người cao tuổi hơn nhưng mà cái điều là mình cảm thấy sốc hơn đó là khi học sinh bắt tay thì họ không có dùng cái cử chỉ tay còn lại kê ở dưới nhưng mà họ bắt tay thẳng luôn giống như hai người đồng nghiệp hai người bạn tuổi với nhau nói chuyện thì cái đó là điều cảm nó có như như cảm thấy sốc tại vì theo như như cảm thấy ở văn hóa việt nam nha nếu như mà mình là người nhỏ tuổi hơn khi mà mình bắt tay với người lớn tuổi hơn thì thường thường mình sẽ kê một cái tay ở dưới để thể hiện là mình tôn trọng họ hơn tại vì họ lớn tuổi hơn mình đơn giản nó chỉ là như vậy thôi nhưng mà khi mà Nhi thấy ở Mỹ người ta không có làm cái điều đấy quá là nhiều á Nhi cảm thấy uh, hơi sốc nhẹ nhưng mà không sao Điều tiếp theo mà Nhi cảm thấy thật sự là khác biệt giữa cái môi trường học ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ Đó là ở Mỹ thì mỗi giáo viên sẽ có một phòng học riêng Nhi nhớ là khi mà Nhi học trường trường công ở Việt Nam ấy thì mỗi năm như vậy là mình và các bạn học lớp khác sẽ sở hữu một cái phòng học riêng như thế này có nghĩa là mọi người sẽ học xuyên suốt trong cái phòng học đó hết cái năm học của mọi người rồi sang cái năm học mới thì mọi người có thể sẽ chuyển sang một cái phòng học mới nhưng mà ở bên Mỹ thì nó ngược lại hoàn toàn đó là mỗi giáo viên dạy mỗi cái bộ môn khác nhau thì sẽ có một cái phòng riêng và đó là cái phòng của chính cái giáo viên đó do cái giáo viên đó phụ trách cũng như là quản lý nên là mỗi khi mà mình chuyển tiết học ấy thì toàn bộ học sinh trong lớp sẽ phải đi tới cái lớp đấy của cái giáo viên đấy nó khác hoàn toàn so với lúc mà ở mình mình học ở Việt Nam ấy là cứ mỗi lúc chuyển tiết thì giáo viên sẽ là cái người đi từ lớp này tới lớp này và tới lớp khác nhưng mà ở Mỹ thì sẽ hoàn toàn ngược lại và kèm theo đó nữa là um, khi mà mình học ở Mỹ ấy, thì uh, mỗi lớp khác nhau thì mình sẽ có bạn học hoàn toàn khác nhau có nghĩa là những cái người mà bạn học trong cái lớp đấy sẽ không giống hoàn toàn so với những cái người bạn mà bạn sẽ học cái lớp tiếp theo Tại vì ở Mỹ mình thấy là mỗi bạn học sinh sẽ có một cái lịch học riêng hoàn toàn khác biệt Cứ mỗi lúc mà mình chuyển tiết thì mình sẽ gặp bạn mới Nhưng mà lúc đầu thì thật sự mình không có quen lắm Tại vì khi mà mình bước vào cái lớp học đầu tiên thì mình đã làm quen được với các bạn này Nhưng mà khi mình quá cái lớp học tiếp theo thì cái bạn đó là không đi chung với mình và bạn nó lại qua một cái lớp khác thì mình cảm giác như là mình phải làm quen với một cái bạn bạn mới nữa đặc biệt là khi mà mình mới bước ra du học thì nửa năm đầu thì mọi người đã khá là quen biết nhau rồi nhưng mà mình thì mình chưa có quen ai và mình phải tập dần dần thích nghi là quen từ từ với lại mọi người điều tiếp theo mình thấy khá là thú vị ở trong một số lớp ở ở mỹ đó là uh, họ có cái thiết kế phòng học kết hợp chung với phòng lab luôn thì mình nhớ là hồi đấy mình học cấp 3 mình có học cái lớp hóa học của một thầy Mình nhớ là trong cái buổi đầu tiên đấy Khi mà mình mới vào lớp ấy, thì mọi người sẽ học ngồi trong một cái cái không gian học bình thường với bàn, với ghế, bản và TV Thì sau khi mà thầy có giảng bài xong thì thầy có bước qua cái khu vực tiếp theo để mà làm thí nghiệm cho học sinh xem Thì khi mà thầy bước qua cái khu vực đó thì phải bật cái đèn lên để cho cái phòng lab này được sáng lên Thì lúc đấy mình kiểu mình wow, mình kiểu rất là ngạc nhiên tại vì chưa bao giờ mà mình thấy phòng lab nó kết hợp với cái phòng học riêng cả Thì lúc đấy cái, mình thấy cái phòng lab ấy nó có đầy đủ dụng cụ như một cái phòng lab chính thống luôn Chỉ đơn giản là mình thấy cái sự khác biệt là hồi giờ mình chưa có thấy là hai cái phòng nó riêng nó, nó, nó chung với nhau Toàn là riêng biệt thôi Vì mình nhớ khi mà mình học ở Việt Nam ấy Khi mà mình học lý thuyết Đối với những cái môn mà nó cần thực hành như là môn vật lý hay là môn hóa học ấy thì đôi khi mình phải còn thực hành thì sẽ có một tiết ấy, là giáo viên sẽ cho học lý thuyết trước rồi tiết tiếp theo thì giáo viên có thể dẫn tụi mình xuống phòng thực hành có nghĩa là tụi mình phải di chuyển hoàn toàn tới cái một phòng học khác ở một vị trí khác để học thực hành nhưng mà ở bên mỹ đó là khác đó là mọi người chỉ cần vô đúng một phòng đó là mọi người đã có phòng học riêng và phòng thực hành riêng điều tiếp theo như muốn chia sẻ đó là khu vực review nước 
ở trong trường học Nhi nhớ là lúc mà ở Việt Nam ấy thì những cái khu vực nước mà Nhi học ở trường cấp 3 ấy, thì nó sẽ có những cái bình chứa kiểu màu xanh lớn lớn như thế này Nhi sẽ để hình ảnh ở đây và đó là cái khu vực mà mình uống nước Còn ở bên trường học ở Mỹ thì Nhi thấy nó khá là hiện đại hơn khi mà họ đã lắp đặt được những cái hệ thống lấy nước âm tường luôn và nó sẽ có hai cái kiểu kiểu đầu tiên á là dành cho mấy bạn mà đem theo cái bình nước mọi người có thể phiêu nước trực tiếp từ cái hệ thống tự động đó mọi người chỉ cần để cái bình nước vào là nước có thể tự chảy xuống kiểu thứ hai sẽ dành cho những cái bạn mà quên đem theo bình nước đó là mọi người sẽ nhấn vào cái nút bên cạnh và nước nó sẽ chảy ra từ vòi và mọi người chỉ có kiểu há miệng như thế này để mà uống nước thật ra cái kiểu thứ hai như khá là ngại và như như đã thử một lần rồi mình chỉ cảm thấy nó khá là mắc cười với mọi người kiểu như là đặc biệt là đối với con cá thì như thấy nó hơi 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 ngại nên là lúc này nhi cũng nhớ là phải mang theo bình nước để mà refill nó một cách đàng hoàng nhất điều tiếp theo mà nhi muốn chia sẻ nó là một cái điều nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhi thấy nó cũng khá là tiện ích đặc biệt là ở trong trường đại học khi mà cái khuôn viên trường nó rất là rộng lớn thì cái việc mà di chuyển tới trường hoặc là di chuyển ở trong trường bằng xe đạp hay là bằng scooter hoặc là bằng bằng ván trường nó rất là phổ biến ấy nên là trong trường có thiết kế những cái chỗ để mà mọi người có thể để xe đạp hoặc là mọi người có thể để những cái scooter hoặc là cái ván trường và mọi người phải khóa lại à, cái điều mà làm như kiểu sốc hơn một tí đó là đôi khi mọi người khóa cái ván trường của mình ở ngoài cái kêu building á thì đôi lúc cũng bị mất trộm nha mọi người hơi xui lắm tiếp theo là cái điều làm gì cũng hơi sốc nhẹ đó là vào mùa lạnh thì có một vài học sinh sẽ mang chăn đi học Nhi nhớ là cái đợt mà Nhi vừa mới tới Mỹ để mà đi du học á Thì cái đợt đó là vào mùa đông Đó là cái mùa đông đầu tiên mà Nhi ở Mỹ và nó rất rất là lạnh luôn Thì hồi Nhi nhớ Nhi đi học cấp 3 ấy Có một vài bạn mang theo cái chăn, cái mền đắp á Đi lên trường và ngồi trong lớp lấy mền quấn lại như thế này Nhi kiểu Nhi hơi thấy là sốc tại vì hồi giờ Nhi học ở Việt Nam á Nhi chưa thấy cảnh đó bao giờ Tại vì ở Việt Nam nó cũng không lạnh tới cái mức mà mọi người kiểu đem theo chăn mình để, để mà đắp để mà khi đến trường Nhưng mà Nhi thấy cái việc để ở cấp 3 nó khá là uh, bình thường nhưng mà người phổ biến thì Nhi không biết là nó có phổ biến hay không Tại vì Nhi không thấy nhiều bạn làm nhưng mà Nhi thấy nó khá là bình thường tại vì không có ai nói gì hết Thế mọi người có làm như vậy thôi Điều tiếp theo là cái điều mà làm Nhi sốc vô cùng tận luôn mọi người đó là mọi người sẽ thấy học sinh đặc biệt là ở trường đại học khi mà mọi người đi tới lớp mọi người có thể mặc quần áo ngủ hoặc là mọi người có thể mặc những cái áo hai dây để hở phần trên hở phần bụng hoặc là những cái áo kiểu áo bra hoặc là những cái quần đùi không chỉ hở phần đùi mà nó hở cả cái phần phần mông luôn á mọi người như biết là mỹ là một cái vứt già đa văn hóa nhưng mà như vẫn không nghĩ là đa văn hóa tới cái mức mà mọi người có thể mặc những cái quần áo như vậy đi ra ngoài đường đặc biệt là đi tới trường học một cái môi trường giáo dục điều cuối cùng trong cái video mà nhi muốn chia sẻ đó là mỹ là một cái quốc gia rất là nhiều người nhập, nhập cư cũng như là nhiều du học sinh nó nhiều tới cái mức mà nhi không nghĩ là nhi có thể tưởng tượng được đâu mọi người đặc biệt là khi mà nhi qua đây này thì nhi lúc đầu trong tưởng tượng của nhi đó là mỹ là chỉ uh, phần đông là người mỹ thôi có nghĩa là ai ai cũng là mỹ xung quanh nhi sẽ rất là nhiều người mỹ nhưng không khi mà nhi đi học cấp 3 thì như đã làm tưởng mọi người một phần lớn ấy sẽ là người mỹ nhưng mà phần lớn hơn nó sẽ là người mẹ người mexico á mọi người lúc đầu thì nhi không có nhận định được người nào là mỹ người nào là mẹ thật ra người nào mà là kiểu tóc vàng hoe á thì nhi ngâm xác định đấy là bạn mỹ nhưng mà có một vài bạn cái nén nó cũng nhìn khá là mỹ nhưng thật sự họ là mẹ và nhi nhi không hề biết nha mọi người càng sau này càng sinh sống một thời gian dài thì nhi mới phát hiện ra là ôi thì ra đó là những bạn mẹ nhưng mà không phải là mỹ chẳng phải là họ đẻ ra ở đây và họ lớn lên ở đây nên họ là người mỹ nhưng mà thật sự cái gốc của họ là người mexico ngoài người mexico ra thì còn khá là nhiều du học sinh khác đến từ các nước khác mà nhi được gặp khi mà nhi đi học đại học à, đặc biệt hơn là việt nam chắc chắn rồi tại vì nhi là việt nam nên là nhi cũng thấy rất là nhiều bạn việt nam ở đây ngoài ra thì còn có du học sinh nhật du học sinh hàn du học sinh trung quốc hồng kông hoặc là taiwan hoặc là những cái bạn đến từ những nước châu âu khác ví dụ như là pháp cũng có ý cũng có mà đức cũng có luôn nha mọi người nói chung là một cái môi trường văn hóa quá là đa dạng quá là nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau và giống như là mỗi lần mà gặp được một cái bạn nào mà tới một cái đến từ một cái nước nào đấy mà khác với nước Việt Nam của mình đó, thì mình cảm thấy khá là hứng thú để mà nói chuyện tại vì mình nghĩ là mình có thể học thêm được nhiều điều thú vị từ cái nước bạn vậy đó 
Và đến đây cũng là hết cái video của Nhi rồi Đây là toàn bộ những cái điều mà Nhi muốn chia sẻ tới mọi người Về cái uh, sự khác biệt giữa cái môi trường học ở Mỹ Cũng như là cái môi trường học ở Việt Nam mà Nhi đã từng được học Thật ra thì Nhi nghĩ là còn khá là nhiều nhiều điều khác nữa um, Điều nhỏ thôi nhưng mà Nhi nghĩ là không có đáng kể Nên là Nhi đã không có chia sẻ lên đây Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích cái video này của Nhi Và mọi người sẽ có thể ủng hộ Nhi bằng cách là đăng ký kênh để cho mình có thêm nhiều động lực ra thêm những cái video tiếp theo nữa và xin chào mọi người bye bye hẹn gặp mọi người sớm